നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റിനെ കുറിച്ചും ആംബിയർ മാക്സ്വെൽ ലോയെ കുറിച്ചുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോ ദ ലയൻ ഇൻ എഗ്രൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൌണ്ട് എനി ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ടൈംസ് ദ ടോട്ടൽ കറന്റ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ലൂപ്പ് ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ അനുസരിച്ച് ലയൻ എൻ്റെ ഗ്രേഡ് ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോയെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എ സി സോഴ്സ് ഒരു കണക്റ്റിംഗ് വയറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ കണക്ടിംഗ് വയറിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പാരലൽ പ്ലേറ്റിന് അടുത്തുള്ളതും ഈ കണക്ടിംഗ് വയറിന് ഔട്ട്സൈഡുമായിട്ടുള്ള പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ലോയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോയാണ് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ആംബിയറിയൻ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പോഡ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയറിയൻ ലൂപ്പാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് അത് ആറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ യൂസ് ചെയ്ത് ബി ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ആർ ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ആർ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പോർട്ട് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആംബിയറൻ ലൂപ്പിനെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റിന് ഇടയിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ അനുസരിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു സീറോ ആയിട്ട് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒന്നാമത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ആർ ആയിട്ടും രണ്ടാമത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പൊരുത്തക്കേട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് വെറി ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ അപ്പൊ ഈ ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോയിലെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി മാക്സ്വെൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്തത് അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ വേർഡാണ് അവിടെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ ഈസ് സോൾവ് ബൈ മാക്സ്വെൽ ബൈ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു കണക്ടിംഗ് വയറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഒരു എ സി സോഴ്സിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ സി സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ പാരലൽ പ്ലേറ്റിലെ ചാർജസ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ പ്ലേസിലെ ചാർജസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഒരു ടൈം വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ടൈം വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് മൂലം ഈ പ്ലേറ്റ്സുകൾക്ക് ഇടയിലായിട്ട് ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ
സിക്മാ ഡിവൈഡ് ബൈ ആബ്സുലൂൺ സീറോ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സീക്വൽ ടു സിക്മാ ഡിവൈഡ് ബൈ ആബ്സുലൂൺ സീറോ ആണ് ഇനി എന്താണ് സിക്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ സിഗ്മയ്ക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആണ് അപ്പൊ ഈ സീക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ആബ്സുലോൺ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻ ടു ആബ്സുലോൺ സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു എ ആണ് അപ്പൊ ഇക്ക് പകരം നമുക്ക് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആബ്സുലോൺ സീറോ എന്ന സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുക്കാം ഇൻ ടു എ ഇവിടെ എ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആബ്സുലോൺ സീറോ ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആബ്സുലോൺ സീറോ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യൂ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആബ്സുലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഇ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആബ്സുലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഇ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എ സി സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചാർജസും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സും ടൈം വേരിയ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സി സോഴ്സ് ഹെൻസ് ചാർജസ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം ഹെൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആബ്സുലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആബ്സുലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഐ സി പ്ലസ് ഐ ഡി ആണ് ഈ ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐ സി ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഇനി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നതോ ആബ്സുലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഫൈ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആബ്സുലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി പ്ലസ് ഐ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി പ്ലസ് ആബ്സുലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ആംബിയ സർക്യൂട്ടിൽ അനുസരിച്ച് ക്ലോസ് ലൈൻ ഇൻഡിഗ്രൽ ബി ഡോ ഡി എൽ സി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ആണ് ഇവിടെ ഐക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഐ സി പ്ലസ് ഐ ഡി ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ സി പ്ലസ് ഐ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ സി പ്ലസ് ഐ ഡിക്ക് പകരം ആബ്സുലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് ക്ലോസ് ടു ലൈൻ ഇൻഡിഗ്രൽ ബി ഡോ ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ സി പ്ലസ് ആബ്സുലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംബിയർ മാക്സ്വൽ ലോ ആയിട്ട് പറയുന്നത് This is Ampere Maxwell Law. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്